Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita mau melakukan reset BIOS dan clear CMOS ya kawan Jadi di depan kita ada sebuah BIOS Ini adalah BIOS motherboard Gigabyte G31 ya Yang ini dimana udah tersetting oleh saya Jadi ini udah tersetting ya tuh Ini udah tersetting juga di bagian power management Jadi kita akan reset nih kawan Tuh ya ini udah kondisi tersetting BIOSnya Nah sekarang kita ingin melakukan reset BIOS dan clear CMOS Ini motherboardnya Ya masih kondisi nyala komputernya Lihat keyboard mouse Oke langsung aja ya Kita matikan dulu PC nya Oke ini kondisi PC udah mati Langsung aja kita jumper Nah jadi di sini ada motherboardnya Kalau kalian lihat di sini tuh ada dua pin nih kalau kondisi motherboard motherboard jadul biasanya nggak ada dua pin gini biasanya dia pakai tiga pin lalu kalian bisa pindahkan slot pin ya nih kalian bisa lihat nggak nih tuh ada dua pin ya di sini ya nih nah tuh ada dua pin ya nah ini kalau dua pin seperti ini kalian bisa jumper menggunakan obeng kunci motor atau apapun ya contoh saya menggunakan ini untuk melakukan jumper ini adalah sebuah card reader Nah ini card reader ini kan ujungnya besi nih Nih ujungnya besi Kita akan jumper ke situ ya Oke okay. Sebelum jumper Kita pastikan bersih dulu Ini ada amplas Kalau menggunakan dua pin seperti ini Ini amplas kita lipat seperti ini Biar kaku lalu kita masukin ke tengah-tengahnya Lalu kita gosok-gosok sampai bersih Anggaplah ini udah bersih ya Karena memang udah saya bersihkan sebelum video ini dibuat Oke okay, langsung aja Ini kita jumper ke sini Nah Pokoknya sampai dia bener-bener masuk kawan Tuh ya bisa kalian lihat ini udah masuk ya tuh sampai si card readernya pun udah melayang ya artinya udah terjemper tunggu mungkin sekitar 5 sampai 10 detik ya jadi kayaknya sudah untuk memastikan tekan tombol power nah kalau ditekan tombol power seperti ini dia tidak menyala artinya ini tuh bener-bener terjemper ya kita cabut jadi kita udah sukses menjemper soalnya kalau ketika kita menjemper dan dia kita pencet tombol power dia menyala artinya tidak terjemper ya atau mungkin kebetulan pinnya kotor gitu kan nah satu lagi kalau komputer kalian di rumahnya belum di grounding saran saya bisa dicabut kabel powernya seperti ini dicabut gitu karena saya menggunakan grounding jadi nggak usah dicabut ya sebenarnya dicabut pun masih bisa kalau menggunakan clear CMOS tapi kalau kita mau reset BIOS itu nggak akan bisa kawan Oke, okay, udah penjelasan langsung kita praktekkan ya. Kita nyalakan PC-nya. Oke, okay, PC udah menyala. Dia masuk BIOS lagi. Kita delete, 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 delete. delete, delete. Oke, okay, halo fokus, fokus, halo. Oke, okay. ini udah masuk BIOS. Nah, kita masuk ya. Lihat, BIOS-nya udah terreset ya. Tapi bukan BIOS, ini yang terreset baru CMOS. Kita setting dulu. Non, ininya kita setting, no error. Balik lagi ke pengaturan yang lain di pengaturan sini. First bootnya kita larikan ke hard disk. Ini kita disable, semuanya kita disable. Terus di bagian power management, karena ini komputer server, kita AC backnya kita lakukan memori ya, supaya ketika komputer keadaan nyala, terus listrik mati, terus listrik nyala lagi dia akan nyala lagi. Nah, gitu. Udah kayaknya seperti ini aja. Lalu kita save dan exit. Oke. Okay. Jadi kita telah berhasil mereset BIOS ya. Yang tadi kondisinya sudah tersetting setelah di reset di jumper bukan reset BIOS ya apa namanya clear CMOS. Oke, okay, ini udah ini udah udah tersimpan ya. Jadi profilnya udah tersimpan. Sekarang kita mau uh, melakukan save BIOS. Nih, lihat ya. Profilnya apa? Uh, ini udah, udah tersimpan ya settingannya. Oke, okay, sudah tersimpan settingannya. Langsung kita save F11 Save CMOS to BIOS F11 Nah Ini kan profil BIOSnya kosong nih Kita namakan misalnya Arominate Oke okay. Kalau udah dinamakan seperti ini kita enter Oke okay ya Nah sekarang udah kita enter nih Oke okay. Setelah di enter seperti ini Otomatis kan udah, udah kesimpan BIOSnya Oke okay. sekarang kita matikan ya Komputernya ya Oke, ini videonya tanpa dipotong biar kalian percaya. Langsung aja kita jumper lagi. Nih, lihat ya. Jadi kita jumper sekali lagi sampai dia masuk. Ingat saran saya kalau komputer di rumah kalian li tidak di grounding listriknya, jangan sekali-sekali memegang 
kondisi seperti ini karena nyetrum kawan oke kalau di rumah saya kan gak nyetrum nih udah udah terjemper ya untuk memastikan sekali lagi kita pencet tombol power lihat dipencet tombol power sekali tik 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 tidak menyala kenapa karena jempernya berhasil sekali lagi kalau jempernya gagal itu kalau diklik itu malah hidup komputernya oke berarti jemper berhasil udah lewat mungkin 10 detik kita cabut jempernya sekarang kita nyalakan PC nya oke hidup ya ini demi Allah nggak ada rekayasa sama sekali videonya nggak akan saya potong kalian bisa lihat lalu kita delete 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 oke ya kita sudah masuk bios lagi kita masuk enter nah lihat terreset ya ini terreset ya tuh lihat ini masih masuk nih floppy disk nya kita disable lagi ini juga kita no error kita setting setting lagi seperti semula nah jadi bener ini bener bener kereset ya nih tuh lihat AC back nya soft off tadi kan kita men setting nya memori nih ya tapi kenapa terreset nah misalnya gini kalau kalian terreset seperti ini kalian kalian mungkin bilang bang kita udah mereset bios bang salah yang terreset itu baru si mouse nya bios sebelum terreset apa buktinya bang nih tadi kan kita udah save ya F11 save to CMOS uh, save CMOS to BIOS ini baru reset CMOS ketika kalian menjemper uh, dua pin tersebut yang terjadi baru uh, reset CMOS ya belum reset BIOS sekarang kita buktikan bahwa F12 kita, kita tekan nah lihat masih ada kan profilnya nih kita kita enter habis itu kita escape semuanya sudah kondisi balik lagi kalau nggak percaya kita load optimal default ya nih enter yes kita balik lagi ke atas tuh lihat ya ini sudah terreset lagi nih tuh masih floppy disk lagi terus di bagian power managementnya AC backnya masih soft off lagi terus kita load lagi F12 Arominet enter nah berkedip ya habis itu kita escape lihat nah sudah tersetting artinya Settingan profile BIOS yang tadi kita buat itu masih tersimpan kawan. Jadi ketika kita menjemper yang ada di sini itu hanya melakukan clear CMOS kawan. Jadi BIOSnya belum terreset. Bagaimana cara mereset BIOS? Nah, tadi kan saya bilang kalau kalian ingin mengclear CMOS kalian boleh mencabut kabel power. Nah, kalau mereset BIOS kalian nggak bisa. Kalau ini kalian cabut lalu kalian mereset BIOS tidak akan terjadi bedanya di mana bedanya di sini ya sekarang kita matikan dulu ya ini kita matikan nah kondisi sudah mati ya oke sekarang kita melakukan reset bios kita ambil lagi jemper yang tadi yang anggap lain obeng ya kita masukkan ke sini oke nah sekarang kan kondisinya udah terjemper nih apa yang terus selanjutnya uh, kita lakukan sekarang kita tekan power secara lama ya Mungkin sekitar 10 atau 15 detik 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Ya oke okay. Ketika ditekan seperti ini Tidak ada lampu menyala ya Artinya benar-benar terjemper secara sempurna Oke okay, kita tunggu ya Mungkin beberapa detik lagi Supaya benar-benar uh, clear Make sure Perisiatannya terjadi dengan sempurna Saya rasa udah cukup 1, 2, 3 Oke okay. Ini kita cabut ya Jempernya Oke, sekarang kita nyalakan komputernya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Nah, sudah menyala lampu power, motherboard, monitor, ada tulisannya. Nah, yang keluar tulisan seperti ini. Oke, jadi jangan panik kawan. Bang, ini komputer saya kenapa nih bang? Abis di reset bios kok keluar ginian, nggak masuk bios. Ini dia sedang recovery kawan. Jadi kan kita tadi cuma melakukan clear CMOS. Kalau sekarang bukan clear CMOS kawan, tapi clear BIOS. Bisa kalian lihat lampunya berkedip-berkedip ya. Sekarang kondisinya mati total. Nah, sekarang udah mulai hidup lagi. Sudah hidup lagi dan sudah masuk akan masuk ke BIOS. Nah, tit bunyi kan? Kita delete, 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 delete. Kita delete, 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 delete. Dia sudah masuk. Sekarang kita periksa ya. Ya, settingan biosnya kembali lagi ke dalam kondisi pabrik. Simos juga sama. Simos bios sudah balik lagi ke kondisi pabrik. Alhamdulillah. 
Sekarang kita cek Nih Kita cek ya untuk F11 dan F12 Kita cek apakah profil kita masih ada F11 Lihat Profil kita kosong kawan Tadi kan kita naruh profil di atas Arum minat nama profilnya Sekarang profilnya udah nggak ada Artinya memang sudah terreset biasanya F12 Lewat Simos Eh oke okay. Tuh Default nggak ada kan Nah oke okay, jadi Ini komputer sudah bener-bener terreset Simosnya dan terreset abiosnya. Jadi ini adalah motherboard Gigabyte G31. Ini menggunakan dual bios ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi mungkin segini aja video dari saya. Nah, mungkin kalian bertanya, bang, reset bios itu buat apa fungsinya? Reset Simos itu buat apa fungsinya? Jadi gini kawan, misalnya ya, kalian habis ngutak ngatik bios. Atau kalian habis overclocking ya Atau apalah pokoknya Terus terjadi error Sehingga komputer Tidak mau masuk ke dalam BIOS Atau tidak masuk ke dalam Windows Atau no display gitu kan Nah Yang kalian mesti lakukan adalah Menjemper tadi seperti tadi ya Atau kalian bisa clear CMOS dulu Kalau clear CMOS nggak bisa Langsung aja kalian clear BIOS Kalau clear CMOS dan BIOS Masih tidak mau ngangkat Berarti ada masalah di hardware Mungkin bisa saja, bisa saja RAM rusak Atau RAM nya kotor Atau prosesor atau power supply Pokoknya kalau langkah ini tidak berguna Itu kemungkinan <coughs> Ada masalah di hardware Entah hardware nya kotor Entah hardware nya tidak tercolok secara sempurna Entah hardware nya tidak tertempel secara sempurna kawan Oke jadi Tujuannya itu ya Nah jadi mungkin Kalau kalian punya motherboard nih Bang motherboard saya Enggak timbul bang no display Rusak kali bang Jangan tuduh rusak dulu ya Pokoknya kalian clear dulu si nya Kalian clear dulu BIOS nya Kalau emang bener-bener hal tersebut tidak membantu kalian untuk hidup lagi komputernya Ya itu kemungkinan terbesar emang komputer kalian tuh rusak Di bagian hardware entah RAM Tapi kebanyakan pengalaman saya komputer no display itu karena RAM nya ya RAM nya kotor atau RAM nya mati baru Biasanya VGA Uh, prosesornya kotor Terus sama power supply nya mati Biasanya itu sih nggak jauh-jauh dari itu Oke okay, mungkin di video kali ini Sedikit penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Saya juga nggak tahu bakal ada yang nonton apa enggak Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan uh, sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah